পরবর্তীতে শবিউল্লাহ প্রধান স্যারের একটা ভিডিও দেখলাম সেই ভিডিও থেকে বলল যে এই এক্সারসাইজটা কেউ করেন না যদি করেন তাহলে কোমরে ব্যথা বাইরে যাবে আমার তো সেম টাই আচ্ছা আচ্ছা মানে মিলে গেছে মিলে গেছে তখন থেকে আমি সাত দিনের দিন এটা অফ করে দিলাম আর আস্তে 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 আমার ব্যথাটা আবার কমে গেল আচ্ছা মানে শুধু এক্সারসাইজ করছি থেরাপি নিছি আর শুয়ে থাকছি কিন্তু এই শুয়ে থাকার কারণে আমার জিনিসটা আমার পাশে আর রুগী আছে তাদের থেকে অনেক আগে আমি সুস্থ হয়ে গেছি কিন্তু হ্যাঁ বেশি হাঁটা চলা করে আমি অতটা হাঁটা চলা করিনি ওই কথাটা শুনে রোগ অনুযায়ী যেটা করা দরকার স্যার কিন্তু সেটা সেটাই বলতে আমার আমি সেটা পালন করছি বিদায় আমি নিজেই ফলাফলটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি একই দিন থেকে থেরাপি নিতে আছে অথচ হ্যাঁ ভর্তি লিখছে পনেরো দিন আমার লিখছে একুশ দিন অথচ হে এখনও ব্যথায় ভুগতেছে আর আমি সুস্থ সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী কাছে এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন এবং সালাম আসসালামু আলাইকুম সকলে কেমন আছেন দীর্ঘদিন ধরে আমরা এই প্রোগ্রামটি করে যাচ্ছি আমাদের ডিপিআরসি হসপিটালের পক্ষ থেকে তো আমাদের যারা ভিউয়ার্স আছেন সকলের উদ্দেশ্যে বলতে যাচ্ছি প্রতিদিনের ন্যায় আমরা আজকে আমাদের একজন স্যারের সঙ্গে কথা বলবো তার আসলে কি হয়েছিল এখন তিনি কেমন আছেন সে ব্যাপারগুলো তার কাছ থেকে জানব তার আগে একটা জিনিস বলতে যাচ্ছি প্রত্যেকটা মানুষের লাইফে অসুস্থতা আসবেই এটাই স্বাভাবিক বিশেষ করে ব্যথা ব্যথা আসলে কোনো কিছু বলে আসে না দেখে আসে না বয়স বয়স স্বাস্থ্য সব কিছু দেখে আসে না এটা যে কোনো সময় আসতে পারে একটা ব্যথাময় জীবন আসলে কতটা কষ্টের এটাতে যে একান্তই এটা মানে যার হয়েছে একান্ত সেই বলতে পারে তার কষ্টটা কত বড় তো সেরকমই আমাদের দীর্ঘদিন থেকে আমরা আমাদের ডক্টর শফিলা প্রধান স্যার এই জিনিসটা করে আসতেছেন ট্রিটমেন্ট করে আসতেছেন সেই সুবাদে আমরা অনেকের সাথে কথা বলেছি অনেকের ব্যাপারে জেনেছি আসলে তারা স্বাভাবিক লাইফ থেকে কতটা যে বিচ্ছিন্ন সেটাই আজকে আমরা জানব চলুন আমরা শুরু করছি তো আমরা পরিচয় হচ্ছি প্রথমে আমাদের স্যারের কাছ থেকে আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম সালাম স্যার ভালো আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ স্যার প্রথমে আপনার পরিচয়টা একটু জানতে যাচ্ছি আপনার নাম তো যদি একটু বলেন আমার নাম ইউনুস মোল্লা আমাদের বাড়ি ফরিদপুর কোতোয়ালি থানা তো আমি সেই জায়গা থেকে আসছি আপনাদের ভিডিও দেখে আচ্ছা আচ্ছা তো স্যার আমি জানতে চাচ্ছি যে আপনার বয়স মাত্র থার্টি টু বত্রিশ বছর বয়স আসলে আপনি কি করতেন আমার পেশা হলো আমি একজন ফার্নিচার মিস্ত্রি আপনার যে সমস্যাটা হয়েছিল আমাদের শুরু থেকে যদি একটু বলতেন আর কি যে আপনার কবে থেকে আপনি ব্যথা অনুভব করছেন বা কি হচ্ছে ঠিক আছে আমার সমস্যাটা শুরু হয় আজ থেকে পাঁচ মাস আগে যখন আমি উঠতে যাই আর বসতে যাই তখন আমার পিছনে হালকা ব্যথা লাগে তো তখন আমি একজন এমনি স্বাভাবিক মানে গ্রাম্য ডাক্তার তার কাছে গেলাম সে আমার এক সপ্তাহ ওষুধ দিল খায় ভালো হয়ে গেল কিন্তু যেদিন ওষুধ শেষ হইল পরের দিনে আমার ব্যথা আবার আচ্ছা পরবর্তীতে আমি সেই ডাক্তার কাছে আবার যাই যে স্যার এই ঘটনা সে আমার ওই আর একটা ওষুধ চোটের সাথে যোগ করে তিন সপ্তাহ খাইতে বলে আমি তিন সপ্তাহ খাওয়ার পর ওই একই রিজাল ওষুধ শেষ হয়ে গেলে আবার ব্যথা জাগারটা জাগা তো পরে ভাবলাম তাহলে বড় ডাক্তার দেখাতে হবে আমাদের বাড়ি থেকে মাত্র মানে আমি কাজ যে দেখা করতাম সেটা থেকে চলে আসলাম কাজ বাদ দিয়ে রেস্টে রইলাম আর আমাদের বাড়ি থেকে মাত্র পাঁচ মিনিট দূরত্ব একটা হসপিটাল আছে সেখানে গেলাম তাদের সাথে আলাপ করলাম তারা বললো হ্যাঁ আমাদের এনে ভালো ডাক্তার আছে পরে তারে দেখাইলাম তার পাঁচশো টাকা ভিজিট নিল সে আমার দুইটা এক্স রে করলো রক্ত পরীক্ষা করলো প্রস্রাব পরীক্ষা করলো সব কিছু করার পরে সে বললো আপনি সাধারণ পিন ওটা কোনো সিরিয়াস বিষয় না মানে ওটা বুঝতে পারছেন না যে এটা আসলে বড় ধরনের প্রবলেম কি না না সেও আমার এই ওই ধরনের কিছু বললো না আমি তো বুঝতেছি না তার পরবর্তীতে আমি সে এক মাসের ওষুধ লিখে দিলাম তো আমি এক মাস ওষুধ খাইলাম ওই এক কাজ ওষুধ শেষ আমার পিন শুরু হয়ে যায় আবার গেলাম যে স্যার এই ঘটনা সে আরও পনেরো দিনের ওষুধ দিল তাও খাইতেছি ইয়ের মাধ্যমে আমার প্রতিবেশী এক ভাবি সে বলল যে আপনি এইভাবে যাবেন একজন হার জয়েন বিশেষজ্ঞ দেখান আচ্ছা আচ্ছা পরে আমি ভাবলাম যে ঠিক আছে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখাই তো একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার খুঁজে বাই করলাম তার তিন দিন আগে সিরিয়াল দেওয়া লাগলো একদিন আগে সিরিয়াল দিয়ে তাহলে পাওয়া যায় না কাছে এত রুগীর বীর আচ্ছা তো তিন দিন আগে সিরিয়াল দেওয়ার পর তিন দিন পরে পাইলাম সিরিয়াল 
তো হ্যাঁ দেখানোর পরে সে ওই আগের রিপোর্টগুলো দেখল সে এক মাছের ওষুধ লিখে দিল তো হ্যাঁ ওষুধ আমি খাই বেতা মারার পরে আর যখন বেতারা হ্যাঁ ওষুধ খাইতে বাড়তো তখন রাত্রে আমি ঘুমাইতে পারতাম না রাত্রিতে হারতাম ঘরের ভিতর মানে কিছুটা ব্যথা মানে শুয়ে থাকলে বেশি করতো দাঁড়াইলে কম করতো আর যখন দশ দিন পুরনো হয়ে গেল হ্যাঁ ওষুধ খর তখন আমার বেতা এত তীব্র আকার ধারণ করলো যে আমি তখন দাঁড়াইতেও পারি না তখন শুয়েই থাকতে হইতো ব্যথা করতো আমি তখন বেতার জন্য স্প্রে মারতাম বেতানাশক স্প্রে মেরে তারপরে অতিরিক্ত পাওয়ারের ঘুমের ট্যাবলেট খাইয়ে তারপরে ঘুমাইতাম তাও ঘুম ধরতে চাইত না পরবর্তীতে আর একটা ডাক্তার মানে আমি হ্যাঁ কাছে আবার গেলাম যে স্যার এই ঘটনা সে আমার ফাইল দিয়েই বলে তোমার এক মাস পরে আসতে বলছি এখন আসতে হতো না আমি স্যার আমি তো দাঁড়াইতেই পারতেছি না আপনি যে ওষুধ দিচ্ছেন আমি তো দাঁড়াইতেই পারতেছি না আমি সেগুলো এক মাস না খেলে কিছুই করতে পারবো না আমার স্যার আমার দাঁড়াতে পারতেছি না আমি ভাত খাই শুয়ে শুয়ে তখন সে আমার একটা ওষুধ জায়গা থেকে বন্ধ করে আর একটা ওষুধ যোগ করে দিল আচ্ছা তো সেই ওষুধ আরও কিছুদিন খাইলাম আমার ফলাফল একই পরবর্তীতে আমারে আমার শাশুড়ি একটা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল তো সেই ডাক্তারটা আবার একটু গ্রাম্য ডাক্তার মানে হ্যাঁ টাইটেলটা ছোট হুম তো অত স্পেশালিস্ট না আচ্ছা কিন্তু সে আবার এই ইয়ে সাথে মেডিসিনের সাথে আবার একটু ওই কবিরাজি চিকিৎসাও করে তো সে আমার একটু ধাইরে ডাইরে দিল এই করলো তো তার কাছ থেকে আমার ব্যথা করাটা থামলো আর হ্যাঁ ওষুধ চলতে লাগলো হে বললো তিন মাস ওষুধ খাইতে হবে হে একটা পরীক্ষা করলো সেই পরীক্ষায় সে দেখলো মানে আমার কোনো ইসে হার ফাটে নাই ক্ষয় যায় নাই আর এই হয় নাই মানে হারে কোনো প্রবলেম নেই সামান্য ক্যালসিয়ামে কম আছে ক্যালসিয়াম ডি কম ছিল তো সেই সেই গিলের জন্য আর বেতানাশক কিছু ওষুধ দিল আর বললো তিন মাস খান তিন মাস খাইলে ইনশাল্লাহ চলে যাবে তো এক মাস খাইলাম বেতাটা করা থামলো কিন্তু চাপ দিলে ব্যথা লাগে চাপ দিলে ব্যথা লাগে তো এক মাস পরে সে কিছু ওষুধ চেঞ্জ করলো চেঞ্জ করে আর টু পাওয়ার বাড়াই দিল এইভাবে আর এক মাস খাইলাম তখন ওই একই পরিস্থিতি চাপ দিলে ব্যথা লাগে তারপরে আমি আরও পনেরো দিন খেলাম তখন মানে ওই এক মাস পরে আবার ওষুধ চেঞ্জ করলো মানে এত দামি দামি ওষুধ এক 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 পাতার ওষুধের দাম তিনশো টাকা ও আচ্ছা দেড়শো টাকার নিচে কোনো ওষুধ নেই দশটা ওষুধ দেড়শো টাকা এর নিচে কোনো ওষুধ নেই এত দামি দামি ওষুধ তো তারপর আড়াই মাস আমি হ্যাঁ ওষুধ খাই হ্যাঁ মধ্যে আমি ইউটিউবে মানে হ্যাঁ নাম জানি না কিন্তু হে একটা এক্সারসাইজ দেখাই দেয় যেটা করলে এই এই পিনটা ই হবে এটা যদি ছায়া টিকা হয়ে থাকে তো আমি ওইটা কয়েকদিন করার পরে আবার ওই ডাক্তারে জিজ্ঞেস করলাম আর কি ছায়া টিকা হয়েছে সে না বললো না ছায়া টিকা না তো তখন সেও আমার ভালো কোনো পরামর্শ দিল না পরবর্তীতে ওই ব্যাপারটা আমি ফোনে আপনি কথা বলছেন না ইউটিউবে যাকে ইউটিউবে যারে দেখছি তার দেখে হলো আমি নিজে নিজে মাজা পুরে লক হয়ে গেল মাজা আমি কোন দিকে লড়াইতে পারি না পরবর্তীতে সবিউল্লাহ প্রধান স্যারের একটা ভিডিও দেখলাম সেই ভিডিও থেকে বললো যে এই এক্সারসাইজটা কেউ করেন না যদি করেন তাহলে কোমরের ব্যথা বাইরে যাবে আমার তো সেম তাই তখন থেকে আমি সাত দিনের দিন অফ করে দিলাম আর আস্তে 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 আমার ব্যথাটা আবার কমে গেল আর কোনো এক্সারসাইজ করি না তখন পরবর্তীতে ওই আপনাদের ভিডিও দেখতেছি দেখতেছি আর ভালো লাগতেছে যারা মানে আমার যা সমস্যা যা রোগের কথা বলে সে মিলে যায় এখন আপনাদের ঠিকানা খোঁজা শুরু করছি তারপরে আপনাদের ভিডিও থেকে ঠিকানাটা পাইছি ঈদের আগে আসার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু আমার ওয়াইফের সিজারের কারণে আসতে পারি নাই কিন্তু ঈদের পরে যখন ঈদের ছুটিটা শেষ হয়ে গেল আমি বললাম এখন যে আগে ট্রিটমেন্ট নেই আগে যাই দেখাই কি হয় ভালো লাগছে এবং কি আমার রোগের সাথে সে যে উপসর্গর কথা বলছে 
সেম মিলে গেছে যার জন্য আমার একটা বিশ্বাস তৈরি হয়েছে হয়তো বা এখানে গেলে আমার মা বলবে আচ্ছা আচ্ছা সেই বিশ্বাসটা নিয়ে আসে এই বিশ্বাসটা নিয়ে আসে ফার্স্ট যেদিন ডক্টর শফিলা প্রধান স্যার আপনাকে দেখলেন দেখার পর আপনাকে কি বলেছেন এবং আপনার যে প্রবলেমটা এটা কি হয়েছিল এটা আপনি জানতে পারলেন সে প্রথমে আমাকে দেখে বলল কি সমস্যা আমি দেখালাম তারপরে আমার সোয়া একটু পাউটা তুলতে বলল আমি পাউ তুলে দেখালাম সে আমার কিছু টেস্ট দিল তো আমি রক্ত পোশাপ আর এমআরআই এগুলো করে নেওয়ার পরে সে তার সন্ধ্যার মানে রিপোর্টটা পাইলাম আমি সন্ধ্যার সময় আচ্ছা রিপোর্টটা পাওয়ার পরে আমি স্যারকে দেখালাম স্যার দেখেই বলল যে তোমার পিএলআইডি আচ্ছা পিএলআইডি তার আক্রমণ তো আমি জানতাম না পিএলআইডি কি স্যার টিকা বসতাম কিন্তু পিএলআইডি বসতাম না আচ্ছা আচ্ছা তখন স্যার আমার কাছে নিয়ে একেবারে রিপোর্ট থেকে দেখাই দিল যে তোমার ডিস্কটা বেরিয়ে গেছে এবং কি ফেটে গেছে জেল তোমার এই নার্ভের উপরে চাপ লাগতেছে তাই তোমার এই ব্যথাটা আমি বললাম তাহলে স্যার এখন কী করবো বলে ভর্তি হয়ে যাও কেননা তাহলে অন্য কোথাও গেলে তারা অপারেশন করে আমি অপারেশনে যাই না আমার স্যারের এই কথাটা সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে যে আমি অপারেশনে যাই না তুমি যদি ভর্তি হও এখানে বিভিন্ন থেরাপি আছে ইঞ্জেকশন আছে এগুলো দিয়ে আমরা তোমার এটাকে ওই ডিস্কটাকে আবার ঠিক করে দেবো জি জি তখন আমি স্যারের কথা মতো ভর্তি হয়ে যাই স্যার আমার একুশ দিনের জন্য ভর্তি দেয় কিন্তু আজকে আমার বারো দিন ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পরে আমি আলহামদুলিল্লাহ আর কোথাও ব্যথা আমার অনুভব আপনার এখন যে আপনি দীর্ঘক্ষণ বসে আছেন আমাদের লাইফে তা এখন আপনার কোনো ব্যথা না এখন কোনো ব্যথা নেই এখন আমি দাঁড়ায় দেখাই কিন্তু আপনি আপনার যে প্রিভিয়াস যে আপনি আমার আপনাদের ঘটনা বললেন সেই সময়টা তো খুবই যন্ত্রণাদায়ক ছিল এত যন্ত্রণাদায়ক ছিল যে আমি রাত্রে ঘুমাইতে পারতাম আচ্ছা আচ্ছা আমি সব সর্বোচ্চ বেতার মানে ইসের ঘুমের পাওয়ার ওষুধ পর্যন্ত খাইছি তারপর ডাক্তার বলছে যদি এইটাই কাজ না করে তাহলে আপনি ইঞ্জেকশন দেওয়া ছাড়া আর কোনো সিস্টেম নেই তারপরেও আমার ঘুম আসতো না এত ব্যথা করতে স্যার তাহলে আজকে বোঝা যাচ্ছে আপনি স্যার আপনাকে একটা আনুমানিক একটা বলেছে একুশ দিন যদি আপনি ভর্তি নেন ট্রিটমেন্ট নেন তাহলে আপনি মোটামুটি একটা সুস্থ হয়ে যাবেন কিন্তু আপনার একটা আত্মবিশ্বাস এবং স্যারের প্রচেষ্টা আজকে আপনি বারো দিনে আলহামদুলিল্লাহ আপনি মোটামুটি একদম ফুললি ভাবে আজকে আপনি স্যার যখন আমার দ্বিতীয় দিন আমার রুমে দেখতে যায় তখন আমার রিপোর্টটা আবার দেখে দেখে বলে তুমি চব্বিশ ঘন্টা শুয়ে থাকবে তোমার অবস্থা কিন্তু বেশি ভালো না আচ্ছা তো ওই কথাটা শুনে আমি মনে মনে একটা ঘাবড়াইয়ে যাই হ্যাঁ আল্লাহ এত এত সমস্যা পরবর্তীতে আমি স্যারের কথাটা মানে অক্ষর অক্ষরে পালন করি আমি তারপরে থেকে মানে দশ দিনে হাসপাতালে নিস্তা লাইনে নেই শুধু এক্সারসাইজ করছি থেরাপি নিছি আর শুয়ে থাকছি কিন্তু এই শুয়ে থাকার কারণেই আমার জিনিসটা আমার পাশে আর রুগী আছে তাদের থেকে অনেক আগে আমি সুস্থ হয়ে গেছি কিন্তু হ্যাঁ বেশি হাঁটাচলা করে আমি অতটা হাঁটাচলা করিনি ওই কথাটা শুনে আপনার রোগ অনুযায়ী যেটা করা দরকার স্যার কিন্তু সেটাই সেটাই বলতে আমার আমি সেটা পালন করছি বিদায় আমি নিজেই ফলাফলটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি একই দিন থেকে থেরাপি নিতে আছে অথচ হ্যাঁ ভর্তি লিখছে পনেরো দিন আমার লিখছে একুশ দিন অথচ হে এখনও ব্যথায় ভুগতে আছে আর আমি সুস্থ আলহামদুলিল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী আমরা শুনলাম ইউনিস স্যারের কাছ থেকে আমরা তার মানে টোটালি আমরা যে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড একটা গল্প আসলে আমি কি বলবো যে প্রত্যেকটা ব্যথার পেশেন্টের কাছ থেকে আমরা যদি জানতে চাই টোটাল একটা তাদের একটা গল্প গল্পটা কিন্তু সেম সকল ব্যথা রোগীদের গল্পটাই সেম তো আমাদের ইউনুস স্যার যে জিনিসটাই করেছেন তিনি একটা সঠিক রোগটা জানার জন্য তার খুব দরকার ছিল সেই বিশ্বাস নিয়ে তিনি আমাদের ডিপিআরসি হসপিটাল ডক্টর সফিলা প্রধান স্যারের কাছে এসেছেন আসার পর স্যার তাকে যে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন তিনি জানতে পারেন তার আসলে রোগটা কি এই পিএলআইডি রোগ ম্যাক্সিমাম পেশেন্টের হয়ে আছে আমরা হয়তো বা জানি না তো উনি যখন রোগটাকে জেনেছে সেই অনুযায়ী স্যার যে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে উনি সেটাকে কার্যকর রূপ দিয়েছে তো আজকে তিনি সুস্থ হয়ে চলে যাচ্ছেন সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা জানতে চাবো ইউনুস সাহেবের কাছে প্রথম যেদিন তিনি এসেছিলেন এবং যে ভিডিওটা দেখে তাকে ইনস্পিরেশন মানে একটা উৎসাহ যুগিয়েছে যে সাহস যুগিয়েছে আজকে তিনি সেই প্ল্যাটফর্মে কিন্তু আছেন আজকে তিনি আমাদের সঙ্গে তার অনুভূতি শেয়ার করছেন আমরা জানি এরকম ইউনুস অনেকেই আছেন অনেকেই বিভিন্ন প্রান্তে আছেন ব্যথা নিয়ে অনেকেই যন্ত্রণায় ভুগতেছেন আমরা ইউনুস স্যারের কাছে জানতে চাবো আমাদের অনেক দর্শক আপনাকে দেখছেন তো তাদের ব্যাপারে আপনার কি বলার আছে একটু কেন যদি বলবেন আমি সবারই একটা কথাই বলি যে আপনারা সঠিক ডাক্তার দেখান ভালো পরামর্শ নেন এবং কি রোগ নির্ণয়টা আগে করেন শুধু টাকার বিনিময়ে মেডিসিন খাইয়ে রোগ যাবে না যত পর্যন্ত রোগ ধরা না যাবে আমি অনেক ওষুধ খেয়েছি অনেক 
কম হইল পঞ্চাশ হাজার টাকার ওষুধ দেখাইছে কিন্তু আমার কিছুই হয় নাই আমি তারপরে এই সারের ভিডিও দেখে আমার তখন একটা আত্মবিশ্বাস জন্মাইছে ভিতরে তারপরে আমি সারের ঠিকানা যোগাড় করে এই জায়গা আসি আজকে আমি আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ ধন্যবাদ ইনুস সরকারকে অনেক ধন্যবাদ তার কথাগুলো আমরা শুনলাম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী পিএলআইডি যেমন একটা রোগ এটাকে অপারেশন ছাড়া সুস্থ করা ব্যবস্থা আছে যেটা আমাদের ডক্টর সুপ্রিয় প্রধান স্যার খুবই আন্তরিকতার সাথে করে থাকেন আপনারা যারা এরকম সমস্যায় ভুগছেন বা যারা এরকম দীর্ঘদিন ধরে আছেন অবশ্যই নিজের মনটাকে শক্ত করবেন এবং সঠিক জায়গায় গিয়ে সঠিক ট্রিটমেন্টটা নেওয়ার চেষ্টা করবেন আর আমাদের ডিপিআরসি হসপিটালের ডক্টর সপিলা প্রধান স্যার এই পেশেন্টগুলোকে খুব যত্ন সহকারে দেখেন আপনারা যদি আমাদের স্যারের ব্যাপারে এবং আমাদের হসপিটালের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চান আমাদের ওয়েবসাইট আছে ফেসবুক আছে সেগুলোতে যাবেন এবং বিস্তারিতভাবে জানবেন জানার পর অবশ্যই আমাদের কাছে আসবেন আমরা আমাদের সর্বোচ্চ সেবাটা দেওয়ার চেষ্টা করব। তো সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করছি কামনা করে আজকের প্রোগ্রাম এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম দীর্ঘজীবী হওয়ার প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা দেহ ও মন ভালো থাকলে ভালো থাকে স্বাস্থ্য আমাদের রয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি সঠিক ও স্ট্যান্ডার্ড মানের প্যাথোলজি পরীক্ষার নিশ্চয়তা আমরা রোগীদের প্রতি খুবই যত্নশীল ও আন্তরিক আমরা সর্বপ্রথম প্রতিটি রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় করি এরপর রোগ অনুযায়ী অপারেশন বিহীন চিকিৎসা দিয়ে থাকি আমাদের প্রতিটি ডক্টর নার্স ও থেরাপিস্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ আমরা প্যারালাইসিস রোগীদের নতুন করে চলতে শিখাই আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ মানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি আপনি এখানে আপনার নিজ পরিবারের মতোই সেবা পাবেন বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও আথ্রাইটিসের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সবসময় সর্বদা আপনাদের পাশে টিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল